珠帘匾额，相得益彰，真是一场完美的宴会呀！好了，金小姐，您继续吧。希望明天的招待酒会，你可以好好的表现。那么英俊，跟我那么近干什么？上去看看信怎么准备的？全部换掉。叶鬼神，你看看，明天的行动一定不会是想象那么简单。小姐，欧先生，金小姐你好。金小姐，钢琴已经在路上了，马上就到。好。啊。那里有冷盘和饮料，请金小姐自便。我跟你去取。金小姐，真希望有机会再和你共同弹奏一曲。欧先生，您喝点什么？我还没倒奶呢。<笑>那好，干杯。幸会。那边有洗手间，你要不要去清理一下？下次注意啊。
小姐，什么意思啊？出什么事儿了？哎，这不是板帘吗？哎，死人用的。钢琴台子，快！哎，等一下，请问你这是什么意思？金小姐，对不起，出了一点状况，不相干的东西必须带走。什么扮相？笑笑，切个屁呀、啊！组长，出事了！深渊大嫂被杀了，尸体在后院。什么？怎么死的？被枪打死的。赶快离开这。计划行动。发生什么事情了？出事了，先离开这儿再说。枪不全浪费子弹，老欧，怎么了？琢磨什么呢？总觉得哪有点不对劲。进来。怎么样？那个公务兄弟被打死了，口袋里的军民文件被取走了。算准了杀手，会在酒会上对特使下手，便将计就计，找一个无足轻重的人来充当特使的替身，重重保卫
，无非就是让杀手对特使的身份深信不疑，从而让这些杀手自己走入您已经设置好的圈套里。没错，只有让这些杀手确信，天皇特使已经被他们干掉了，那张卷密文件才能起作用。他们是什么来路？不知道，不过最起码他们是有良知的中国人。小藤一郎利用替身，不但保护了真正的天皇特使，而且促使前来刺杀天皇特使的人露出了马脚。但愿他们能躲过这一劫。小吴，这件事情咱们不能袖手旁观。今天晚上，辛苦交通站的同志们。我和大家到各个交通要塞、火车站去打探，一旦有他们的消息，咱们要尽力的协助。好，我现在就去安排。好车头都快冻上了，怎么会有火车停这儿等咱们？等咱们来抢？有什么问题？瞧着安静的，嘿嘿，放个屁都能听见。越安静越有问题，不对，得撤。哎呀，撤撤撤什么撤？一帮怂瓜蛋子，丢不丢人啊？手拿开，我看一下。慢点，慢点，慢点。你这是枪伤了？你管什么伤呢？少废话，赶紧给我治。你，我打瓶热水去。啊，朱玉，去去去，打瓶热水去。哎呀，我去，我去。老，你没事吧？没事。闪开。
起。走开！组长，既然你那么讨厌那个欧天子，何不干脆把他抓来严刑拷打？这样一来，一方面可以消除您的疑虑，又可以打一打这个欧天泽的气焰。你懂什么？欧天泽是个让我佩服的人，我和他是男人之间的较量。只不过，他一直自负的认为与我争斗，他是长生将军。我现在就是要做给他看，我要彻底的击败他。记住，要征服一个人，包括一个国家，肉体不是最重要的。这里击败这里，才是完胜。还有，那份战略布防图给我保管好，必要的时候送到上海去。应该就是这。这小藤一郎啊，真有两下子，居然把日本天皇特使这么正大光明的关在这个民宅里。回去准备准备，明天送这个真特使上路给你送了一个包裹，我们以为十一和点心，可是没想到是一个定时炸弹。定时炸弹，送给我的。哎，今天干什么去的？虽然这么回事，我们直接进入战矛。嘿，马上给我查。三国人，全部赶紧，三分之分。嘿嘿，报告
，在特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死。他操了，特使，把那个刀给我，不接，嘿，滚！重要的东西，你说这个狗屁特使不能随身带着吗？先这么着吧，抓紧车。坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。死一个装备，死两个枪，走！闭嘴！老二，别让他，林子，上！哎，林子，林子，你没事吧？啊，你赶紧给我坚持住啊！哎。回上海，咱还得喝高粱酒呢！啊，林子，我儿不走了，兄弟，快点！没事，人。
日本人怎么会找到这儿来？小吴，你这有没有其他通道？后面卧室柜子后面有条密道可以脱身。雨老二，咱们来等着他们。小野忠义，你们来护着小吴和林子。好，不行，我得留下。老，多一个人多一份力量啊！咱现在冲出去，小鬼子肯定措手不及，咱杀他个痛快的。小野忠义，你们俩保护好林子。走，走，小心。说话你听见了吗？怎么是个傻子
，对不起，你救了我，我却开枪打伤了你。如果以后还有缘见面，我一定会弥补我的过失。金小姐，我不想拖累你，所以不得已要先走一步。希望你能够谅解顾游妍希已经答应让我做他女儿长期的音乐老师了。哎呀，真是太好了！我们总算迈出了这第一步。可是，顾游妍希这个人，表面上看上去温和客气，可是我总能在他的眼神里看到一股杀气。你要处处小心，他们很有可能会试探你，所以这段时间呢，你不要有任何动作，一门心思只教导女儿弹琴，等她打消顾虑以后，再进行我们的计划。还有，一些过于容易得到的情报，千万不要轻信。我想，这很有可能。
是他们为了试探你而布下的陷阱。你放心吧，我会谨慎的。对了，这几天你见过桂有言熙那个中国养子吗？见过，可是他平常不太爱说话，而且总是戴着一副墨镜，所以很难看到他的表情。这个人。是鬼有言熙培养出来的杀手，据说身手了得，对他你可要多加留意。嗯，你今天谈得很好，进步很大，不过呢，还要多加练习，记住了吗？记住了。我学校里还有点事情，我得赶回去。哦，既然是这样，那我就不留你了。好，那告辞了。再见。金老师，我送你。啊。你调查的怎么样了？据他们学校的老师说，最近有个男人经常去他们学校找他，好像是追求的。更意外的是。这个男人竟然昨天结束了我们的说的。哦，有这样的事。首先后来告诉我，金老师对他很冷淡。冷淡？怕没有那么简单吧？去查一下那个人的来路。是。等他说出来。
去这道有安全的地方躲起来，快！学会了一首奏鸣曲，我们都很高兴。明子就让我来请您，他想亲自弹给您听。是这样的吗？是，我今天数学会了一首曲子。金老师，对不起了。现在间隙非常多，我不能不防备，还请您多多原谅。大佐，你有怀疑府上每一个人的权利，我也有选择是否继续工作下去的权利。所以，我觉得我不再适合担任民子的音乐老师，请您另选高人吧。刑部房的张厅长，哎，这是证件。程一先生知道我要来的，他是干什么的？啊，他呀，呃，他也是程一先生的朋友。进去。好，走
你自己敢来送死。<笑>今天于二爷，我是收你的小命儿。什什什什什什么？什么？什么
子中毒了。他的伤口是怎么弄的？我不知道。病人病情十分严重，伤口已经感染，有明显的中毒迹象。赶快动出手术室，马上进行手术。啊。有没有看到一个中毒的病人？说有没有？在在手术室。在哪里？在在那边。哎，你怎么进来了？医生，对不起，手术需要暂停一下。现在暂停，病人会很危险的。外面都是日本人，他们是来抓我们的。我现在必须要把他带走。可，大家都是中国人，我希望你们。你们不要把我们的行踪告诉他们，大家帮帮忙，拜托了。医生，麻烦你帮我把窗户打开。哎，你过来。人呢？我问你，人呢？从窗户走了，还不快去追！
先生的人里面，还有个女的。是的，我问过医生，中毒的那个人是个女人送过来的。后来得知我们去医院搜查，他费尽心机，梦通过穿衣的。看清楚他的长相了吗？他当时穿着护士服，又戴着口罩。两个女的都对付不了，看来指望着你去找到李先生，那是不可能的了。父亲，请你再给我点时间，我已经安排手下昼夜搜查，我想一定会有结果。我再给你两天的时间，不管你用什么办法，如果还是找不到李先生，我就把你派到前线的战场上去。小姐，小姐，小姐，小姐，女子，你怎么来了？孙老师，我代表爸爸向您道歉，那天是爸爸错怪了您，请您不要再生气了。没事儿啊。孙老师，爸爸已经答应过我了，以后再也不会发生这种事了。求求您，继续当我的音乐家教吧，拜托了。这。最近琴练的怎么样啊？我的琴已经练得很好听了呀，真的。嗯，你听听不就知道了。金曼怎么样？今天归由妍希的女儿明子到学校里来找我，请我回去继续担任她的家教。太好了，这说明那归由妍希已经放松了对你的顾虑，我们的计划可以按部进行了。哦，对了，我发现了顾有妍希有一个规律，她每个礼拜三的周三和周五都会出去，并且很晚才会回来。更为重要的是，她每次出去穿的都是便装，而且她只会随身带一两个亲信，就连她那个中国养子归有成一，她都不会让她陪同。这个老狐狸，连自己的养子都防一手。你说的这个情况非常重要，我怀疑他去的地方是细菌实验基地。后天刚好是周五，我们可以利用这一点。你要跟踪他？嗯，顺藤摸瓜，要搞清楚这个实验基地到底在什么地方。嗯，老潘，你要多加小心。嗯，我会的。谢谢。嗯，哎，大总，跳个舞吧。啊，金老师，在这样一个喜庆的夜晚，我想请你跳一支舞。啊，大佐，我的舞技太差了，嗯，我还是陪明子吧。不就是跳一支舞吗？不用太谦虚了。那恭敬就不如从命了，谢谢。
。哦，哦我想起来，想起来了。哈、啊，在这儿呢，想要啊，自个儿来拿。对手，把玉佩还给我。我们是你的对手，不打死你我。